ఫస్ట్ మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా చూపించండి ఒకసారి వీళ్ళకి ఏసీ జీరో త్రీ లోకి వెళ్ళి ఏసీ జీరో త్రీ లోకి వెళ్ళి ఒక సర్వీస్ షీట్ క్రియేట్ చేయండి ఫస్ట్ ఒక సర్వీస్ షీట్ క్రియేట్ చేయండి ఓకే సో ఆ తర్వాత అక్కడ మెటీరియల్ సర్వీస్ గ్రూప్ డివిజన్స్ వాల్యుయేషన్ క్లాస్ అవన్నీ ఇవ్వాలి ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీకు అక్కడ వాల్యుయేషన్ క్లాస్ ఇవ్వకపోవడం కూడా మీకు ప్రాబ్లమే అది ఇందాక సీఎల్ అకౌంట్ తీసేటప్పుడు పర్టికులర్గా మెటీరియల్ టైప్లో వాల్యుయేషన్ క్లాస్ ఏమి ఇవ్వకపోతే ఏం జరుగుతుందో అదే జరిగింది ఇప్పుడు మనకి ఓకే సో సో కిందకి రండి ఒకసారి ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేయండి ఈ ఫస్ట్ మనం సర్వీస్ ఇంటర్ షీట్ క్రియేట్ చేసి రెస్పెక్టివ్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాం సర్వీస్ టైప్ అని తీసుకుంటారా సర్వీస్ టైప్ ఇంకోటండి పర్చేసింగ్ డేటా ఉంటే పర్చేసింగ్ డేటా ఇవన్నీ ఇవ్వాల్సిందో ఇవేమే దీంట్లో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి వేరేస్ ఇచ్చి సేవ్ చేయండి ఓకే సో సో నెంబర్ తీసుకొని యాక్టివిటీ నెంబర్ తీసుకొని వెళ్ళి ఒక పర్చేజ్ ఆర్డర్ బుక్ చేయండి యాక్టివిటీ నెంబర్ తీసుకొని సో ఫస్ట్ మనం మాస్టర్ డేటా క్రియేట్ చేసాం ఓకే ఇక్కడ యాక్టివిటీ నెంబర్ ఇవ్వండి సర్వీస్ నెంబర్ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది అనుకుంటా ఈ లొకేషన్ సర్వీస్ క్వాంటిటీ టెన్ గ్రాస్ ఫ్రైస్ సంథింగ్ ఇవ్వండి ఇక్కడ అండ్ కాస్ట్ సెంటర్ ఇచ్చేసి సేవ్ చేయండి సో జీల్ అకౌంట్ సపరేట్లో పెట్టుకోండి జీల్ అకౌంట్ ఏం అవసరం లేదు ఇప్పుడు సేవ్ చేయండి ఓకే ఇది అయిపోయింది సో పర్చేజ్ ఆర్డర్ నెంబర్ నైన్ వచ్చింది సి మనం వాల్యుయేషన్ క్లాస్ అండ్ ఇక్కడ మనం పర్చేజ్ ఆర్డర్లో జీఎల్ అకౌంట్స్ ఇవి ఇవ్వకపోతే మనకి ఎంట్రీ షీట్ చేసేటప్పుడు మీకు దగ్గర అకౌంట్ డాక్యుమెంట్ ఎలా జనరేట్ అవుతుందో ఎంట్రీ షీట్ దగ్గర కూడా అకౌంట్ డాక్యుమెంట్ జనరేట్ అవుతుంది అది మీకు ప్రాపర్ రాదు ఇక్కడ ఓకే సో అవి రెండు కూడా ప్రాపర్గా ఉండేదంటే మనం చేసుకోవాలి ఎలాండి సో ఈ ఎంట్రీ షీట్స్ ఎలా చేస్తారు అదర్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ తీసుకొని నెంబర్ ఇచ్చి ఓకే చేయండి పక్కన టెన్ అని ఇవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ లైన్ ఐటమ్ చేస్తున్నట్టుగా ఓకే క్రియేట్ కొట్టండి క్రియేట్ ఓకే సో షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వండి ఓకే నెక్స్ట్ కిందకి రండి కిందకి రండి కింద సర్వీస్ సెలెక్షన్ ఉంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేయండి సర్వీస్ ఆటోమేటిక్గా ఫిల్అప్ అవుతాయి సార్ అవ్వదు కింద సర్వీస్ సెలెక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కింద డేటా టెన్త్ లో అయిన ఆ సర్వీస్ సెలెక్షన్ తీసుకొని ఓకే చేయాలి అప్పుడు అది అవుతుంది పిక్ అయిందా ఇది ఓకే పైకి వెళ్ళండి కొంచెం పైకి వెళ్ళి సర్వీసెస్ మీద క్లిక్ చేయండి పైన సర్వీసెస్ మీద క్లిక్ చేసాం ఇప్పుడు ఆ లాక్ పక్కన ఏంటి అది ఆప్షన్ ఒక ఆప్షన్ అని చూడండి అది లాక్ పక్కన లాక్ పక్కన లాక్ పక్కన అది సెట్ ఫైనల్ ఎంట్రీ అనమాట ఓకే అది సెట్ ఫైనల్ ఎంట్రీ క్లిక్ చేయి ఒకసారి చూద్దాం ఓకే 
అది జెండా బొమ్మ ఉంది కదా మిగిలించి ఓకే సేవ్ చే ఇప్పుడు చూడు పైన యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చిందా పైన యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చిందా చూడు పైన ఇంటూ కొట్టు ఒకసారి సో గ్రీన్ కలర్లో రాలి ఓకే సో ఎల్లో కలర్లో వచ్చింది ఓకే సర్వీస్ ఎర్ర లాగ్ చూపించి అసలు ఎర్ర లాగ్ ఏంటో చూద్దాం జనరల్గా ఒక ఐడియా కోసం ఓకే చే ఓకే చే ఎర్ర లాగ్ ఏమైనా వస్తుంది చూద్దాం ఓకే ఏంటిది ఎర్ర అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ ఇది కదా చూసావా ఇందాక ఇందాక నుంచి మీరు అకౌంట్ డాక్యుమెంట్ జనరేట్ కావట్లేదు అన్నారు రీజన్ ఏంటి సో కేబిఎస్కి కేబిఎస్ దాంట్లో మనం జిఎల్ అకౌంట్స్ ఇవ్వలేదు ఒకసారి ఓబీ వయసులో కేబిఎస్ అంటే ఏంటో చూడు ఒకసారి సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తం అంతా ఎవరు చూసుకుంటారు ఎఫ్ఐ కన్సల్టెంట్స్ ఎఫ్ఐ కన్సల్టెంట్స్ ఇది కేబిఎస్ చూడండి ఫస్ట్ అసలు ఏంటో అది ఏంటో చూడండి ఫస్ట్ ఇదే మరి చూసారా అకౌంట్ అసైన్డ్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ అంటే జిఎల్ అకౌంట్ సి లైక్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ లో అకౌంట్ అసైన్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా సో డబుల్ ఇచ్చి ఒకసారి అది ఓపెన్ కాదు సార్ ఓపెన్ అవుద్ది ఎందుకు అవుతుంది జిఎల్ రావు సార్ జిఎల్ అసైన్ చేయడానికి రాదు ఇది రావట్లేదు అంటే మేబీ పోస్ట్ ఇది ఎవరో ఈ స్క్రీన్ లో ఉన్నట్టు లెక్క అట్లా కాదు సార్ యాక్చువల్ గా ఈ టీ ఈ ఈ పోస్టింగ్ కి ఒకటి రాదు సార్ మిగతా అన్నిటికీ వస్తారు సార్ కేబిఎస్ ఎందుకంటే ఇది పర్చేజ్ ఆర్డర్ లోనే మనం ఇయ్యాలి సార్ సెండింగ్ అనేది అది మిస్ అయింది మరి ఇందాక మనం పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు జీల్ అకౌంట్స్ ఇవ్వలేదు కదా దాని మూలంగా ఇది సిస్టమ్ బై డిఫాల్ట్ ఆటోమేటిక్ గా పిక్ అవట్లేదు అందుకే మనకి మీ గోలో ఎంటర్ రావట్లేదు అవును సార్ ఎంట్రీ షీట్ లో మనకి అకౌంట్ డాక్యుమెంట్ జనరేట్ అవట్లేదు అదే మనం జిఎల్ అక్కడ ఇచ్చామనుకోండి అక్కడ జిఎల్ మనం కరెక్ట్ గా పడితే మనకి ఈ అకౌంటింగ్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ జిఎల్ దేంతో లింక్ అయ్యి ఉన్నది అది ఏ జిఎల్ అనేది మనకు తెలియదు బేసిక్ కాబట్టి ఇది ఎఫ్ఐ సంబంధించిన ఇష్యూ కాబట్టి మనం రియల్ టైమ్ లో ఎఫ్ఐ వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేస్తాం ఓకే సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకసారి మనం పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు జిఎల్ అకౌంట్ ఇవ్వాలన్నమాట అక్కడ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ టిక్ చేయలేదు చూడండి కావాలి తది ఆపోజిట్ డిజబుల్ గా ఉంది సార్ దానికి ఒక్కటికి ఎందుకు డిజబుల్ గా ఉంది సో అది కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలి కదా సో అకౌంట్ అసైన్డ్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ కి సో ఆ దానికి ఎందుకు డిసబుల్ పెట్టారు మిగతా సర్వర్స్ లో మామూలుగా డిసబుల్ లో పెట్టారా మామూలుగా పెట్టారా ఒకసారి ఇంకో సర్వర్స్ లో ట్రై చేసి చూడండి ఒకసారి కేబిఎస్ కి చూసాను సార్ అన్నిటికి ఉన్నాయి సార్ దీనికి ఒకటి లేదు సార్ ఎందుకు దీనికి ఒక దానికి లేదా అవును సార్ అన్నిట్లోనే టిక్ చేస్తుందా అవును సార్ ప్రతి ఒక్క అన్నిటికి ఉన్నాయి సార్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కి ఒకటి లేదు సార్ ఆ కాబట్టి మనం బ్యాక్ ఎండ్ లో జిఎల్ అసైన్ చేయాలి అది ఎస్ సార్ మనం పచ్చి ఆర్డర్లోనే చేయలేం సార్ ఇందులో చేయలేమని చెప్పి నెట్ లో పెట్టారు సార్ ఇక్కడ చేయలేమనేది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ టిక్ చేసి లేదు కాబట్టి ఇక్కడ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ చేయలేం మనం నాట్ పాసిబుల్ ఇంకోటి చెక్ చేసి ఆఫ్ సెట్ జీబీ మీద డబ్బులు ఇచ్చే అది అది కూడా అలాగే ఉందా అది అలా ఉండదు ఎందుకంటే టిక్ చేసి ఉంది కాబట్టి కన్ఫర్మ్ గా జిఎల్ అకౌంట్ ఇవ్వమని అర్థం జిఎల్ అకౌంట్ ఇక్కడ చూపిస్తాయి సార్ ఓకే సూపర్ రైట్ సో ఇది ఎంట్రీ షీట్ పోస్ట్ చేయండి ఒకసారి చేసారా ఎర్రతో పోస్ట్ చేయండి అయితే సి జనరల్ గా అయితే ఎర్రతో పోస్ట్ చేయం మనం సో ఒక ఐడియా కోసం మీకు ఇది ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అన్నది ఇది ఇంటిగ్రేషన్ మోడ్యూల్ కాబట్టి సేవ్ విత్ యాక్సెప్టెన్స్ వితౌట్ యాక్సెప్టెన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ లేకుండా మనం సేవ్ చేస్తున్నాం అందుకే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది ఎర్రర్ చూపించాం ఒకసారి వితౌట్ యాక్సెప్టెన్స్ లేకుండా చేస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ ఎర్రర్ కనబడుతుంది నోనో సైడ్ ని ఇందాక నీకు సైడ్ న ఎర్రర్ కనబడింది చూడండి ఆ పైన పైకి వెళ్ళు ఆ ఇది అది యాక్సెప్టెన్స్ లేకుండా చేస్తున్నాం అదే యాక్సెప్టెన్స్ చేయాలంటే అక్కడ మనకి ఏముంటుంది గ్రీన్ కలర్ వస్తుంది ఆ గ్రీన్ కలర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి మనం ఇది చూడాలంటే ఎక్కడ చూస్తాం అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ డిస్ప్లేకి వెళ్ళి చూస్తాం సో డిస్ప్లే 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 కాదు మీకు దీనికి ఒక స్పెసిఫిక్ ఒక టీ కోడ్ ఉంటుంది కదా ఓకే ఒకసారి నువ్వు ఏం చేస్తావంటే ఇది ఇది దీంట్లోకి వెళ్ళు ఎస్పిఆర్ఓ కాకుండా నార్మల్ స్క్రీన్కి వెళ్ళి స్లాష్ అని కొట్టి ఇది నోట్ నోట్ చేసుకో ఎంట్రీ షీట్ నెంబర్ ఎంట్రీ షీట్ నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి ఎస్పిఆర్ఓ కాకుండా దీంట్లో స్క్రీన్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ షీట్ లిస్ట్ చూడాలంటే మనం ఎక్కడ చూస్తామో చూద్దాం ఫస్ట్ 
लाजिस्टिक मेटीरियल मेनेजेंट के सर्वीस एंट्री शीट के ओके मेट कल सर्वीस एंट्री शीट ई को पैन एक्सट्रा के टेक्निकल ने ओके चे ओके इपड़े चेक चे लाजिस्टिक लाजिस्टिक मेटीरियल मेनेजेंट मेटीरियल मेनेजेंट सर्वीस एंट्री शीट मेटन अंत एम एल एटी वन मैं मेटन चसा सो कलेक्ट रिजेस चूड सारी कलेक्ट रिजे सो सो एंट्री शीट मैं रिज़् रिज ग्रूप पर्चे आर्डर डाक्युमेंट डेट डाक्युमेंट टाइप वेडर यह डीटेल इच्छी सो एंट्री शीट लाइक पचे मन रिज़्ड रिज़्ड कलेक्ट रिज़् फर् एंट्री शीट एंट्री शीट मतको सारी रिज़्डने फेसीलिटी मन को बैक्रा सारी बैक लिस्ट अनालिस लिस्ट अनालिस फर् पर्चे आर्डर्स डेटा ट्रांसफर डेटा ट्रांसफर ओके एक्सपोर्ट ओके सारी का मन एम बी जीरो थ्री के लिए चूस्त अकोट डाक्युमेंट दी सर्वीस एंट्री शीट नंबर दी टी को सारी एम ट्वेंटी थ्री एन के एम ट्वेंटी थ्री एन के सो अंदर हिस्टरी वा चूडक सारी ओके अंदर के चूँ अटीरियल क्ली अस्प्ले एंट्री शीट कनबड़ी ओके इक अकोट डाक्युमेंट जनरेट कन चूपे अकोट डाक्युमेंट जनरेट अवेदे प्रापर ऐ जीएल असैंसाबी जस्ट एंट्री शीट चूप इक चूप ओके ओके सो ओवराल ऐडिया सो रेपन एम एम पाइंट आफ व्यू एंट्री शीट डीटेल अला क्रियेटिया ओके सो लो एलागो इक एंट्री शीट अलागन सो मीगो एंट्री शीट पड़ता अला अंत ओके ओके गायु टुमारो सरक्युमेंट पंप ओवरव्यू 
ఇంటర్వ్యూ మెటీరియల్ ఇచ్చాను మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాయండి ఇంకా ఓకే సార్ ఓకే రైట్ ఓకే